You have arrived at your destination. ఇదే అడ్రస్ అనుకుంటా సార్ సార్ హాయ్ సుమన్ నువ్వా నువ్వే నా ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టింది హే రాఘవ నువ్వు డెలివరీ బాయ్ గా వర్క్ చేస్తున్నావా నువ్వు కాలేజ్ టాపర్ కదా ఏంటి ఇంత చిన్న జాబ్ చేస్తున్నావా బీడేంటి డెలివరీ బాయ్ అంటే ఇంత చిన్న చూపు చూస్తున్నాడు సరేలే ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినా నాకు మంచి జాబ్ రాలేదు సుమన్ మా ఫ్యామిలీ కూడా ఫినాన్షియల్ గా పూర్ అయిన ఉందన ఒక ఈ కామర్స్ కంపెనీలో డెలివరీ బాయ్ గా చేస్తున్నా మరి పూర్ ఫ్యామిలీ అయి ఉండి రిచ్ గైస్ మాత్రమే చదువుకునే మన కాలేజీలో నీకు సీట్ ఎలా వచ్చింది హా సుమన్ అప్పుడు బాగా కష్టపడి చదివా ఫ్రీగా సీట్ వచ్చింది స్కాలర్షిప్ సహాయంతో చదువుకున్నా అవును నువ్వు డెలివరీ బాయ్ కదా కస్టమర్ ని పేరు పెట్టి పిలవకూడదనే సెన్స్ లేదా నీకు ఓ ఒకటి తక్కువైందనమాట సారీ సార్ ఓకే సార్ ఓకే వన్ మినిట్ సార్ అదేంటి వాట్ ఆర్ డూయింగ్ సార్ 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 ఏం లేదు హే రాఘవ నీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ అడిషనల్ గా సెండ్ చేశాను నీకు టిప్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాలి నేనేం చేశాను నేను డెలివరీ బాగా వర్క్ చేస్తున్నా గ్రూప్ లో ఎందుకు పెట్టావు నువ్వు కష్టపడి పని చేస్తున్నావని అందరికి తెలియాలి కదా నువ్వు డెలివరీ బాయ్ అని చెప్పినందుకు నాకు బాధ లేదు నా ఫోటోకి నువ్వు పెట్టిన క్యాప్షన్ నాకు ఇన్సల్టింగ్ గా ఉంది అదర్వైజ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డెలివరీ బాయ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఏ లో క్లాస్ ఏంటి మరి ఓవర్ చేస్తున్నావు నీకు అంత గొప్ప కాలేజ్ లో సీట్ రావడమే ఎక్కువ మళ్ళీ ఇలాంటి ఈ ఎక్స్ట్రాలే వద్దు వెళ్ళి నీ కస్టమర్స్ కి డెలివరీ ఇచ్చుకోపో వెళ్ళు వెళ్ళు హలో హలో సుధీర్ హలో సుధీర్ అదే రా జాబ్ ఏమైనా ఉంటే చూడమన్నా కదా ఏమైనా జాబ్ చూసావా అయ్యో ఏదో ఒక జాబ్ చూడరా మా నాన్న నన్ను ఇంట్లో సావ కొడుతున్నాడు మధ్యలో మా తాత అయితే చాలా ఇన్సల్టింగ్ గా మాట్లాడుతున్నాడు రా సరే రా వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ సుధీర్ సుమన్ కమింగ్ సార్ మే ఐ కమింగ్ సార్ ఎస్ కమింగ్ హాయ్ రాఘవ నువ్వా ఎలా ఉన్నావు రా నువ్వే నా ఇంటర్వ్యూ చేసేది సూపర్ చాలా బాగా ఎదిగిపోయావురా నువ్వు సరే కూర్చో మనకు జాబ్ కన్ఫర్మ్ ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ ని ఎలా సంబోధించాలో తెలియకుండానే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చావా సారీ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఓకే ఇంకా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే సార్ ఇట్స్ మై రెజ్యూమ్ సార్ వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ద లేయర్ అబౌ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ ఓకే మా స్టాఫ్ నిన్ను మళ్ళీ కన్సల్ట్ అవుతారు యూ మే గో నౌ రాఘవ నాకు ఈ జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఈ జాబ్ వచ్చినట్టే కదా అంత హై క్లాస్ వాడివి లో క్లాస్ వాడిని అడుక్కోవడం అంత బాగోదు మీరు వెళ్ళండి నువ్వు మన మధ్య ఎప్పుడో జరిగిన విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకొని నాకు ఇప్పుడు జాబ్ రాకుండా చేయటం కరెక్ట్ కాదేమో 
నేను అలాంటి చెత్త విషయాలు మనసులో పెట్టుకొని రిమేజ్ తీర్చుకుంటే నీకు నాకు తేడా ఏ మనసు మన నేను అలా చేయనులే నీ టాలెంట్ బట్టి నా కంపెనీలో జాబ్ ఉంటుంది ఓకే నీ కంపెనీనా అంటే నువ్వు ఎస్ ఈ కంపెనీ ఫౌండర్ నేనే ఎండి నేనే ఆ రోజు నీ వద్దకు పార్సల్ డెలివరీ తీసుకొని వచ్చినప్పటికే నేను ఈ కంపెనీ ఎండి మరి ఆ రోజు ఏంటి నువ్వు డెలివరీ బాయ్లా నేను పేరుకే కంపెనీ ఎండి కానీ ఇందులో ఎవరి వర్క్ అయినా చేస్తా కంపెనీ స్థాపించిన తర్వాత నాకు కస్టమర్లే దేవుళ్ళు కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే నేను డెలివరీ బాయ్గా మారటానికి నాకు ఏం అవమాటం లేదు మరి నువ్వు ఆ రోజు ఎందుకు డెలివరీ బాయ్గా రావాల్సి వచ్చింది ఎస్ ఆ రోజు నీకు పార్సల్ ఇవ్వాల్సిన డెలివరీ బాయ్ నీకు పార్సల్ ఇవ్వడానికి వస్తూ దారిలో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్ వలన నీకు పార్సల్ డెలివరీ చేయడం ఆగిపోవడం అనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చాను ఓ గ్రేట్ ఆ రోజు అలా మాట్లాడినందుకు నన్ను క్షమించు రాఘవా అంత చిన్న విషయాన్ని నేను మనసులో పెట్టుకునే టైప్ కాదు నేను నా కంపెనీలో ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది బాగా చేసుకో బట్ వన్ థింగ్ డెలివరీ బాయ్ అంటే చులకనగా చూసే అంత చిన్న జాబ్ ఏం కాదు అమ్మ నాన్న మీద ఆధారపడకుండా ఆత్మగౌరవంతో చేసి ఎంత చిన్న జాబ్ అయినా గొప్పదే ఐ థింక్ యు ఆర్ రియలైజ్డ్ యూ మై గోన్ అవు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మన క్లాస్మేట్ ఎప్పటికీ మనకు చిరకాల స్నేహితుడే చదువు అయిపోయిన తర్వాత తను చేస్తున్న జాబ్ ను బట్టి మనకన్నా తక్కువ ఎక్కువ కాదు ఈ రోజుల్లో మనం కోరిన వస్తువు మన ఇంటి గడపకు చేర్చే గొప్ప వ్యక్తి డెలివరీ బాయ్ తాను లేకపోతే మన సమయం మన డబ్బు ఎంత వృధా అవుతుంది తన కుటుంబం కోసం తన భవిష్యత్తు కోసం చేసే ఎంత చిన్న జాబ్ అయినా గొప్పదే మన చుట్టూ చిన్న చిన్న జాబ్లు చేసే ఎంతో మంది ఉన్నారు వారందరినీ గౌరవిద్దాం